ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అగ్రి క్లాసెస్ ఇంకెవరైతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇవాళ వచ్చేసి నేను ఎక్స్టెన్షన్లో మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిస్కస్ చేశాను మనకి ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటాయి దాని గురించి కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ కూడా ఇచ్చాను సో ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం కదా సో ఆ వీడియో ఎవరైతే చూడలేదో వాళ్ళు వెంటనే చూసేయండి నేను కార్డ్స్ రూపంలో మీకు లింక్ షేర్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో సో మీరు ఎవరైతే అది చూడలేదో అది చూడండి అండ్ ఇవాళ వచ్చేసి పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్లో ఏవైతే ప్రోగ్రామ్స్ త్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అని డిస్కస్ చేసాం కదా ఆ త్రీ ప్రోగ్రామ్స్ వాటి ఇంపార్టెంట్ ఇయర్స్ దానికి సంబంధించినటువంటి పర్సన్స్ అండ్ దాంట్లో ఏవైతే ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారో అవి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ త్రీ ప్రోగ్రామ్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూసుకోండి ఫస్ట్ వన్ ఫిర్కా సెకండ్ వన్ ఆల్రెడీ మీకు ఇది ఎఫ్ఈఎన్ అని కదా సో ఎటావా అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి నీలోకేరి ఈ త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ సో ఫస్ట్ ఫిర్కా గురించి డిస్క్రైబ్ చేసుకుందాం సో ఫిర్కా అంటే ఇది ఒక రెవెన్యూ బ్లాక్ అని అర్థం రెవెన్యూ బ్లాక్ సో ఇది ఏ ఇయర్లో వచ్చిందంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో వచ్చింది అండ్ దీని యొక్క కన్సర్న్ పర్సన్ ఎవరు ఫిర్కా అంటే టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు ఓకే అండ్ సో ఇయర్ నేర్చుకున్నాం అండ్ దీనికి సంబంధించిన కన్సర్న్ పర్సన్ నేర్చుకున్నాం కదా సో దీంట్లో ఏంటి మెయిన్గా డెవలప్ చేసిన థింగ్ అంటే వీళ్ళు అగ్రికల్చర్ మీద ఫోకస్ చేశారు విలేజ్ శానిటేషన్ విలేజ్ శానిటేషన్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఇండస్ట్రీస్ రూరల్ ఇండస్ట్రీస్ సో ఇలా మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ అనేవి మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి వీళ్ళు తీసుకున్నారు సో వీళ్ళ కాన్సెప్ట్ ఏంటి మెయిన్గా అని అంటే ఆల్రౌండ్ development in rural life all round development in rural life okay all round rural development so rural lo all round ga develop cheyadam ante anni vidhalaga oka agriculture ane gaakunda oka village sanitation ane gaakunda oka specific program gaakunda all round anni programs ni ante anni projects ni vellu iskonu ante like agriculture ki sambandhinchina vaatlo develop chesaru village sanitation gurinchi and cultural activities evaithe unnayo and industries ni develop cheyadamu ivanni kuda firka kinda iskochcharu and ee project first 34 firkas lo స్టార్ట్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వన్ నాట్ ఎయిట్కి ఎక్స్పాండ్ చేశారు ఓకేనా అంటే దీన్ని వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫిర్కాస్కి ప్రమోట్ చేశారు దీని నుంచి థర్టీ ఫోర్ నుంచి వన్ నాట్ ఎయిట్లో దీనికి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేశారు అండ్ ఇది నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో అక్టోబర్ సెకండ్లో స్టార్ట్ అయిందో దీంట్లోకి మర్జ్ అయిపోయింది ఓకే మర్జ్ ఇన్ టు కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో ఇది దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫిర్కో ప్రాజెక్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఎటావా ప్రాజెక్ట్ ఓకే సెకండ్ వన్ ఎటావా సో ఇది ఏ ప్లేస్లో తీసుకొచ్చారు ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటే యూపీ ఉత్తరప్రదేశ్ కన్సర్న్ పర్సన్ ఆల్బర్ట్ మేయో ఆల్బర్ట్ మేయో ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఓకే ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో అండ్ దీంట్లో మెయిన్గా స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే స్పెషల్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వీళ్ళు ఏం చేసే వాళ్ళు అంటే ఏదైతే ఒకటి డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఏదైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విలేజ్లో శానిటేషన్ చూసుకోవాలి సో శానిటేషన్ అంటే చాలా డిసీజ్ని రెడ్యూస్ చేయడము క్లీన్ రోడ్స్ క్లీన్ చేయడము డ్రైనేజెస్ క్లీన్ చేయడము ఓకే ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి కదా సో వీటన్నిటిలో కూడా ముందు వీటికి సంబంధించిన ఒక ప్లాన్ సో ఫర్ డెవలప్మెంట్ ముందు వాళ్ళు ఒక ప్లానింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటికీ కూడా ముందు ఒక ప్లానింగ్ అనేది వీళ్ళు ఫస్ట్ రెడీ చేసుకునేవాళ్ళు దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు కదా ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత అది ఎంత ఈజీగా ఎంత అక్యురేట్గా వర్క్ అవుతుంది అనేది ఓకే దాని యొక్క వర్క్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద వర్క్స్ ఓకే 
వర్క్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు బేస్డ్ ఆన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారమే నడుస్తుందా అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్లాన్ ప్రకారం ఉందా దాంట్లో ఇంకేమైనా న్యూ టెక్నిక్స్ ఉండే అవి యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా ఓకే ఎంత యాక్టివ్గా వర్క్ అనేది జరుగుతుంది అనేది వాళ్ళు చెక్ చేయడం నెక్స్ట్ ఇంకా స్మాల్ ఏరియాస్లో చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఇంప్లిమెంటేషన్ ఓకే సో చిన్న చిన్న అంటే ఏదైతే స్మాల్ ఏరియాస్కి వాళ్ళకి సరిపోయే విధంగా ఆ రూరల్ పీపుల్కి సరిపోయే విధంగా చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఇవి దీని యొక్క స్పెషల్ ఫీచర్స్ సో దీని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని చెక్ చేయడం ఓకే అంటే వాటి యొక్క అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ రిజల్ట్ అనేది ఎలా వస్తుంది ఓకే కన్ఫర్మ్ చేయడం ఎంత క్విక్గా రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తున్నాయి హౌ క్విక్ రిజల్ట్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే అంటే అది ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుంది అది అంత ఫాస్ట్గా డెవలప్ అయ్యి అక్కడ కరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతుంది అంటే దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం అంటే ఎంత నిజంగానే కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నారో లేకపోతే అది చేసేసి అయిపోయిందని చెప్తున్నారా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్గా చేస్తున్నారా లేదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం ఓకేనా ఇవి దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ నెక్స్ట్ ఇది ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ని అండర్టేక్ చేసిందో చూద్దాం స్పెషల్ ఫీచర్స్ డిస్కస్ చేసినాం అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ సో ఎంత ఏ విధంగా అచీవ్ అవుతుంది దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేయడం అదే వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవడము అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి దాంట్లో రిజల్ట్స్ రావడానికి కరెక్ట్గా వస్తుంది అక్యురేట్గా రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయా ఎంత అక్యురేట్గా ఎంత ఫాస్ట్గా రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయని దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం దెన్ అది ఏమేమి ప్రాజెక్ట్స్ని అండర్టేక్ చేసిందో చూద్దాం అండర్టేకెన్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఆల్రెడీ తీసుకొని డెవలప్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఎటావా కింద అంటే సో అగ్రికల్చర్లో చూస్తే అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్లో సీడ్స్ని డెవలప్ చేశారు కొత్త కొత్త సీడ్స్ అంటే క్వాలిటీ సీడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడము ఓకే క్వాలిటీ సీడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడము కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ దెన్ గ్రీన్ మెన్యూర్స్ ఓకే గ్రీన్ మెన్యూర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడము క్వాలిటీ సీడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడము ఓకే ఇంకా ఇంప్లిమెంట్స్ వ్యవసాయానికి అవసరమైనటువంటి మంచి మంచి ఇంప్లిమెంట్స్ అండ్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఇరిగేషన్ మెథడ్స్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద అగ్రికల్చర్లో డెవలప్ చేశారు దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ బ్రీడ్స్ ఓకే యానిమల్స్ ఓకే అండ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ని తీసుకురావడం గుడ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఫార్మర్స్ ఊరికి లేబర్ని యూజ్ చేసుకొని వీడింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్రాప్ వేస్తే దాంట్లో స్టార్టింగ్ నుంచి అంటే సోయింగ్ దెన్ దానికి సంబంధించిన ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ప్రిపరేషన్కి లేబర్ కావాలి మెషిన్ పవర్ కావాలి తర్వాత దెన్ సోయింగ్కి కావాలి తర్వాత దాంట్లో వీడింగ్ అంటే తర్వాత హార్వెస్టింగ్ అన్ని స్టేజెస్లో మ్యాన్ పవర్ అవసరము లేబర్ అవసరము అండ్ మెషిన్ పవర్ కూడా అవసరం సో ఇవన్నీ ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి దాంట్లో వీడింగ్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఏ ఎలాంటి ఆర్గానిక్స్ యూజ్ చేయాలి ఎలాంటి కెమికల్స్ యూజ్ చేయాలి అలా డిఫరెంట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎలా చేయాలి ఎక్కువ ఇల్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి అవన్నీ కూడా వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇవే కాకుండా మదర్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో ఓకే మదర్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ పిల్లలకి చైల్డ్కి కావాల్సినటువంటి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఓకే సో ఇది ఆల్ అబౌట్ ఎటావా ప్రాజెక్ట్ దెన్ లాస్ట్ వన్ నీలో కేరీ ఓకే సో ఈ నీలో కేరీ ప్రాజెక్ట్ని తీసుకొచ్చింది ఎవరు అని అంటే ఎస్కే డే ఓకే ఎస్కే డే ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో వచ్చింది ఓకే యో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ సో మెయిన్గా ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని అంటే ఏవైతే విలేజెస్లో ఉన్నారో వాళ్ళని రీహాబిలేషన్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్లేసెస్ని రీప్లేస్ చేయడం వేరే ప్లేస్కి వాళ్ళని తరలించడం దీంట్లో భాగంగా సెవెన్ థౌజండ్ పాకిస్తానీస్ ఉంటారు కదా పాకిస్తానీస్ 
పాకిస్తాన్ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని హండ్రెడ్ విలేజెస్ నుంచి హండ్రెడ్ విలేజెస్ నుంచి అడ్జాయిన్ హండ్రెడ్ విలేజ్ నుంచి అడ్జాయిన్ చేసి వాళ్ళని తరలించడం అన్నట్ వేరే ప్లేస్కి సో దీన్ని ఏమంటారు అని అంటే మజ్దూర్ మంజిల్ అని కూడా అంటారు సో మజ్దూర్ మంజిల్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ప్రాజెక్ట్ అనొచ్చు మజ్దూర్ మంజిల్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు నీలోకేరి సో ఎవర్ పర్సన్ ఎస్కే డే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ సెవెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ పాకిస్తాన్స్ని థౌజండ్ విలేజెస్ నుంచి అడ్జాయిన్ చేసి వాళ్ళని వేరే ప్లేస్కి షిఫ్ట్ చేయడం సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే మజ్దూర్ మంజిల్ అని అంటాము సో ఒక్కసారి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ మళ్ళీ లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసినట్టు ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ దాని ఇయర్ అండ్ దాని కన్సర్న్ పర్సన్ డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఏం డిస్కస్ చేసాం ఎఫ్ ఎఫ్ అంటే ఫిర్కా ఇయర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సన్ టంగటూరి ప్రకాశం పంత్ దెన్ ఎటావా ఎటావా సో దీనికి సంబంధించిన కన్సర్న్ ఇయర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సన్ వచ్చేసి అల్బర్ట్ మేయర్ అల్బర్ట్ మేయర్ దెన్ లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ నీలోకేరి అండ్ కన్సర్న్ పర్సన్ ఇది నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో వచ్చింది కన్సర్న్ పర్సన్ వచ్చేసి ఎస్కే డే ఎస్కే డే సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ సో ఇవి కాకుండా దీంట్లో ఏమైనా మీకు అడిషనల్గా వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ప్రాజెక్ట్స్లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనిపించినవి మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ ఇంకొకటి పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇది అబౌట్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ సో ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎవరెవరు అనేది సో ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ ఉంది పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఉంది పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్లో మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేసుకున్నవి ఫిర్కా ఎతవ అండ్ నీలోకేరి ఫిర్కా నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ టంగటూరి ప్రకాశం పంతులు అండ్ ఎతవ ప్రాజెక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అల్బర్ట్ మేయో అండ్ నీలోకేరి ప్రాజెక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన